。百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。生姜加鸡蛋，没想到作用这么厉害。一开始啊，我也不信，才过了一周时间，裤子竟大了一圈需要的朋友赶快打卡清测一下。正所谓说什么都没用，实践才是硬道理。不知你是否也和我一样，春节过后急需要做的一件事情就是把长上去的体重降下来。其实特别简单，只要用对方法，轻轻松松就能将体重降下来。今天就来给大家用生姜和鸡蛋分享一道减肥食谱，做法也十分简单，而且超级实用又有效果，食用起来非常的美味。首先所要准备到的食材有生姜，还有鸡蛋，这两种食材都是日常生活中特别常见的，即使是在过年期间，价格也十分的公道。首先准备一块生姜，我们在准备生姜的时候，如果有老生姜卖，最好是选择老生姜；实在是没有老生姜的话，嫩生姜也可以。然后加入适量的清水，用刷子洗去表面能够清洗干净的一些泥土，把脏水倒掉。现在往里面加入量多一点的食盐。生姜是一种生长在土里面的食材，表面会有许多的泥土，而且摆在超市的柜台上面摸来摸去的人很多，这样生姜的表面也会有许多的有害物质和细菌。食盐具有消毒杀菌的作用，而且具有比较强的摩擦力。用食盐在生姜的表面反复的揉搓，搓的时间稍微久一点。这样有助于清除生姜表面沾染的一些脏东西和杂质。搓洗好的生姜往里面加入适量的清水，将生姜表面的盐分冲洗干净。生姜可是个好东西，它含有特别丰富的姜辣素，而这个姜辣素就是我们所需要的。用活水将生姜表面完全冲洗干净。清洗干净的生姜，我们不需要太多，就准备其中的三十克就可以。将生姜连皮切成薄片平时我们在吃生姜的时候，大多数情况下都是将生姜皮削掉了。其实生姜皮连皮一起吃才是最好的。切成片的生姜，再改刀切成细丝，最后改刀切成比较细的生姜丁。切好后放入碗中，这里准备的碗要准备比较深一点的碗。如果家里面有蒜臼，用蒜臼就最好啦。接下来用擀面杖将生姜末这样反复的倒几次，这样做可以把生姜里面的营养更好的释放出来。像这样把生姜倒的隐约可见到生姜汁出来就可以了。接下来准备一个砂锅，将倒好的生姜泥倒入到砂锅里面。接下来准备一个量杯，往里面倒入八百毫升的清水。然后将这八百毫升的清水倒入到砂锅里面。接下来把砂锅端到燃气灶上面，用勺子轻轻的搅拌两下，把生姜泥搅散、搅开。然后盖上盖子，开大火煮开
，再转小火慢煮十五分钟，把生姜里的营养完全的煮入到水里面。接下来再准备两颗鸡蛋，鸡蛋的选择呢也很重要，一定要选择新鲜的鸡蛋。只要鸡蛋是新鲜的，不管是白皮鸡蛋还是黄皮鸡蛋都是一样的。我们鸡蛋选好后，可以看到鸡蛋壳上面非常的脏，因此现在我们将选好的鸡蛋放入到盆中，加入适量的清水，将鸡蛋壳充分的打湿，然后让鸡蛋在水里面浸泡约一分钟，把鸡蛋壳表面的脏东西软化。然后在鸡蛋的表面倒上食盐，食盐的作用我刚才也已经说了，这里呢也是主要利用食盐的摩擦力来去除鸡蛋表面的一些污渍。我们在揉搓鸡蛋的时候，不要像洗生姜一样那么太用力。将鸡蛋轻轻的搓洗约一分钟左右，再用清水将鸡蛋的表壳冲洗干净。像这个样子呢，鸡蛋就完全的被清洗干净了。然后把清洗干净的鸡蛋刻入到一个碗里，用筷子将鸡蛋充分的打散。鸡蛋呢，基本上是家家户户必不可少的一种食材，每天都会食用到，它的营养也非常的丰富，饱腹感也非常的强。搅拌均匀的鸡蛋液先放在一旁备用。这会儿呢，我们的姜汁也已经熬好了，揭开锅盖的一瞬间，满满的姜汁味非常的香。我们可以看到熬煮好的姜汁呢，颜色金黄。姜香味儿也非常的浓郁。现在用漏网将多余的姜末过滤掉，当然水里面也可以留些许的姜末，这个可以根据自己的喜好来定。然后用勺子把蛋液这样轻轻的、慢慢的倒入到姜汁里面。整个倒鸡蛋液的过程，动作要慢要轻，这样做出来的鸡蛋花颜色轻薄，剔透，非常的漂亮，薄厚均匀，不会坨在一起，吃起来口感也更加的滑嫩将所有的鸡蛋液完全淋入之后，就可以关火啦。然后用勺子轻轻的搅拌两下，像这样熬煮出来的姜汁鸡蛋汤，每天早上喝上一碗，浑身都暖洋洋的，既营养又好喝。每天早上起床熬上一份，非常的简单，熬好之后盛入碗中即可食用。像这样的姜汁鸡蛋羹，既营养又美味。如果觉得口味有点淡，可以适量的加上一点白糖或者是红糖，当然最好是什么都不加，直接喝。有需要的朋友赶快试一下吧。如果你觉得我的视频对您有所帮助，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您每一次的点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。点击我的头像，可以观看更多家常美食的做法。那么好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。